హాయ్ డింపుల్ గారు హలో అండి ఎలా ఉన్నారు సూపర్ ఫైన్ ఓకే ఐదో తారీఖు మీ సినిమా రిలీజ్ అవును అలా కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉన్నారా సూపర్ కాన్ఫిడెంట్ ఓకే ఈ సినిమాకి ఎవరు చెప్పారు డబ్బింగ్ మీరేనా నేనే నేను ఎవరు చెప్పారా మీ వాయిస్ బాగుంటదని మీ వాయిస్ చాలా బాగుంటది థాంక్స్ అండి నేను ఇది ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నాను డబ్బింగ్ యాక్చువల్లీ ఓకే ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ లో చెప్దాం అనుకున్న సంహా కుదరలేదు బట్ నాకు యాక్చువల్లీ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోయింది నేను ఫస్ట్ టైం కదా కొంచెం చెప్తానా నా వాయిస్ కి నచ్చుతుందా నచ్చుతుందా లేదా అని బట్ సంహో ఇట్ కేమ్ అవుట్ వెల్ ఐ థింక్ ట్రైలర్ ఇప్పుడు దాకా రిలీజ్ అయ్యింది వాయిస్ ఓకే వినడానికి ఓకే ఫైన్ అనుకున్నా మీ వాయిస్ బాగుంటుంది కదా ఎందుకు ఎవరు ట్రై చేయమని చెప్పలేదు అంటే ఇంట్లో అందరూ చెప్పాను నువ్వే చెప్పు బాగుంటుంది అది ఇది అనేవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ చెప్పేవాళ్ళు మామూలుగా ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు బట్ నార్మలీ యూజువలీ మనకి ఫిలిం రష్ లో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ తర్వాత రష్ రష్ గా సరే ఎవరు ఫస్ట్ చెప్పేస్తారు అట్లా అయిపోతుంది ఈసారి నేను డైరెక్టర్ గారు లేదు నేనే చెప్పాలని కూర్చుని నేను కూడా సంహా ఓకే నా వాయిస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి లేకపోతే కొత్తగా ఉంటుంది ప్రతిసారి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అంటే కుదరదు నేను తెలుగు మాట్లాడతా తెలుగు చదువుతా యా సో లేదు చెప్దాం అనేసి అండ్ ఇట్ క్విక్ గానే అయిపోయింది ఐ థింక్ ఐ డిడ్ ఇట్ అండ్ హాఫ్ టూ త్రీ అవర్స్ అండి ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా మేల్ అయినా ఫిమేల్ అయినా వాళ్ళ క్యారెక్టర్ వాళ్ళే చెప్పుంటారు ఎందుకంటే ఎమోషన్స్ పలకవండి కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఓకే ఎలా ఉంటుందండి సినిమాలో మీరేంటి యూట్యూబర్ గా యాక్ట్ చేశారు దీంట్లో మీరేమో సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండరు ఎప్పుడు మూడు నెలలకు నాలుగు నెలలకు పోస్ట్ పెడుతూ ఉంటారు ఏంటి ఎట్లా అనిపిస్తుంది చూడండి ఎలా వస్తుందో విధి రాత ఏంటంటారు మీరు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా లేని వాళ్ళకి సోషల్ మీడియా స్టార్గా అవకాశం వచ్చింది అదే కదా ఇప్పుడు నాకు ఎప్పుడు చేసేది మేబీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదేమో ఈ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ నేను విన్నప్పుడు కూడా నాకు ఎక్సైటింగ్ గా అనిపించింది అదే కొత్తగా ఉండింది ఆ తర్వాత నన్ను ప్రీవియస్ దానికి చూసిన దానికి క్యారెక్టర్ కంప్లీట్ చేంజ్ ఉంది సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ కూడా నాకు కొంచెం యా కొత్తగా ట్రై చేయాలనే ఉంటుంది ప్రతిదీ సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ నేను యూట్యూబ్ బ్లాగింగ్ మీరు అన్నట్టు ఇన్స్టాగ్రామ్లో సోషల్ మీడియాలో అస్సలు ఐ కాంట్ ఎందుకో సంహా చాలా మంది యాక్టర్స్ కదా వన్ వీక్ టూ వీక్స్కి ఏదో ఒక ఫోటోలు వదలాలి కదా లేకపోతే ఎంగేజ్ చేయాలి కదా ఆడియన్స్ని అది ఇది అండి వాళ్ళు బట్ సంహో ఇది నాతో అవ్వదు ఐ ఇట్స్ ఓకే బట్ ఈ ప్రాసెస్లో షూట్ చేసేటప్పుడు ఫిలిం వీడియో బ్లాగింగ్ చేయాలి అది ఇది అని చెప్పినప్పుడు ఓకే నేను చేయగలుగుతానా లేదా అలా కొంచెం ఒక చిన్న హెసిటేషన్ నాకు కూడా ఉండింది బట్ మేము స్క్రీన్ టెస్ట్ అవన్నీ చేసినప్పుడు శ్రీవాస్ గారు ఓవర్ ద ప్రాసెస్ సరే ఇప్పుడు ఏదో కొత్తగా నాకు చెప్పలేదు ఆయన వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తూ ఉంటారు వెనకాల కెమెరా వెనకాల ఓకే నువ్వు అక్కడ వెళ్ళావు అది చూసావు అది చూసి ఎలా రియాక్ట్ అవుతావు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి కెమెరాలో వెనకాల వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు మానిటర్ దగ్గర నుంచి నేను అలా అలా షూట్ చేసుకుంటున్నట్టు యాక్ట్ చేయడం సో అది కొంచెం హెల్ప్ అయింది ఆ తర్వాత నార్మలీ యూట్యూబ్ లో ఈ మధ్యన చాలా మంది హౌస్ స్టోర్లని కిచెన్ టూర్లని చాలా అసలు అంటే దే హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ వే మనకి వే ఆఫ్ చెప్తే ఒక్కొక్క మెటీరియల్ ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అసలు సో ఆ చిన్న చిన్నవి చూసి కొంచెం అలా మీరు దీంట్లో ఈ సినిమాలు ఏమైనా హోమ్ టూర్లు ఉంటాయా హోమ్ టూరా లేదు లేదు వి హ్యావ్ కిచెన్ టోర్ కిచెన్ టూర్ ఉంటుంది కుకింగ్ టోర్ అక్కడ ఫన్ జనరేట్ అవుతుందా యా 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 కాకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నారండి ఎలా చేశారు అప్పటి వరకు మీరు యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు అలాంటిది మీ ఫ్రెండ్స్ మీ ఈ క్యారెక్టర్ చూసి ఎటువంటి కామెంట్స్ చేశారు నాకు చాలా మంది అంటే అడుగుతూ ఉంటారు పోస్ట్ చేయొచ్చు కదా అసలు ఎందుకు చేయవు హౌ విల్ యూ గెట్ ఫాలోవర్స్ దిస్ దాట్ అని బట్ నాకు ఇప్పుడు దాకా ఉన్నంత ఆర్గానిక్ ఫాలోవర్స్ యూజువలీ మనకు పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ విల్ కీప్ మిలియన్స్ లోకి వెళ్తుంది అది ఒక రష్ లో ఉన్నారు నాకు ఆ రష్ అర్థం కాదు దో ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ సోషల్ మీడియా అప్పుడప్పుడు ఐ ఫీల్ ఓకే పోస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు పోస్ట్ చేస్తా లేదంటే లేదు ఇట్ ఈస్ ఓకే హీరోయిన్స్ కానీ హీరోలు కానీ ఎవరైనా ఫోన్ పట్టుకుని ఉంటారు ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ 
మీరు మేల్కొని అంతసేపు నాకు తెలిసి థర్టీ సెకండ్స్ పక్కకి వెళ్తాం ఫోన్ ఇలా ఫోన్లోనే ఉంటారు ఇది ఇది కాకుండా ఏముంటుంది బిజీ ఆర్టిస్ట్లకి మీరు ఏంటో మీరు గ్లామర్ త్రూనే వెళ్ళాలి ఇండస్ట్రీ గ్లామర్ మీరు కనిపిస్తూనే ఉండాలి ఎప్పుడు అటువంటిది ఈ పోస్ట్ పెట్టడానికి ఎందుకు ఈ లోపు అంత బిజీగా ఏముంటారు నాకు ఐ లవ్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ మై పెట్స్ అండి నేను ఆఫ్ వన్స్ ఒకసారి షూట్ చేసి వెళ్ళిపోయి నాకు ఒక ఈరోజు షూటింగ్ ఉంది రేపు నాకు షూట్ లేదు అంటే నాకు ఐఎమ్ హోమ్ బాడీ ఇంట్లో ఉండి ప్రశాంతంగా లేచి నా వర్క్అవుట్ నేను చేసుకుని అప్పుడప్పుడు వంట చేస్తూ ఉంటాను అప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ నాకు ఇష్టం ఇంట్లో అవి ఇవి ఐ లైక్ టు డూ ఆ తర్వాత ఇంట్లో స్పెండ్ చేయడం ఇష్టం పెట్స్ తో తర్వాత తాత మామతో కూర్చొని మాట్లాడి వాళ్ళని బయటకు తీసుకే ఐ లైక్ టు డూ సచ్ స్టఫ్ సో ఈ మధ్యన that keeps me active alive అందువల్ల సోషల్ మీడియా అనేది దొరకదు నే యూజువల్లీ తక్కువ మరి ఎలా వస్తాయి అవకాశాలు మరి డింపుల్ సినిమాలు చూసి ఆ మేట్లగా అవకాశాలు చూసి మీ పాత సినిమాలను చూసి ఎవరన్నా ట్రై చేయాలంటే అప్పుడు మీ ఫోన్ నంబర్ పట్టుకుని దావాలి ఏం లేదులేండి సో ఐ థింక్ నేను ఇప్పుడు నుంచి ఎట్ లీస్ట్ ఐ విల్ కీప్ పోస్టింగ్ మీరు చెప్పినందుకు సూపర్ ఓకే రామ్ బాణ ది ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మీరు అలాగే సైలెంట్ గా ఉంటారు మీ హీరో గారు కూడా సైలెంట్ అక్కడ ఏం మాట్లాడరేన ఓన్లీ కెమెరా ముందుకు వచ్చినప్పుడే ఆయన యాక్షన్ మొత్తం అంతా ఉంటుంది లా లొకేషన్లో కామ్గా ఉంటారు దానికి ఫుల్ కాంట్రాస్ట్ శ్రీవాసు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ ఇద్దరితో వాళ్ళ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ఇప్పుడు వరకు రెండు సూపర్ హిట్స్ వచ్చాయి తౌడు మీరు ఉన్నారు మీరు వస్తున్నారు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎలా అనిపిస్తుంది కొంచెం టెక్స్ట్ అనిపించిందా లేదు సి నేను గోపిచంద్ గారు మీరు చెప్పినట్టు అవతల నన్ను మాట్లాడిస్తే నేను మాట్లాడతా ఏదైనా టాప్ నేనేమి తక్కువ మాట్లాడ అట్లా ఏమి ఉండదు కానీ గోపీచంద్ గారు అవతల మనం మాట్లాడించినా కూడా ఆయన ఆన్సర్స్ వన్ టూ త్రీ ఏ ఉంటాయి సో అవును సో ఆయన పొద్దున హాయ్ ఉంటే సాయంత్రం బాయ్ ఉంటుంది అంతే మాకు ఎక్కువ అంత కాన్వర్సేషన్ చేసే అంత ఇది కూడా లేదు అండ్ ఆయన హిల్ బి వెరీ రిజర్వ్డ్ షై పర్సన్ టు బి ఫ్రాంక్ బట్ ఐ థింక్ ఈ ప్రమోషన్స్ లో మేము ఎక్కువ కొంచెం మాట్లాడి అదేదని హీ అప్ దెన్ ఐ రియలైజ్ హీ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు మాట్లాడాలంటే ఎవరు ఆయన అలాంటి మనిషి అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీఈస్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ కొంచెం అది వీ కెన్ అంటే బికాస్ నేను ఐ కుడ్ ఫిగర్ అవుట్ దాట్ ఎందు ఈ యాక్టింగ్ ప్రాసెస్లో సెట్లో జరిగే షూట్లో అప్పుడు నేను రియలైజ్ అయిన ఓకే హీ కెన్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ దాన్ టాకెటివ్ సో నేను కొన్ని కొన్నిసార్లు అయితే ఆయన్ని లిట్టల్ ఇరిటేట్ చేసి ఉంటారు అప్పుడప్పుడు సో టు గెట్ ఇన్ టు ద లైవ్ మూమెంట్ నాల్ ఐ హ్యాడ్ ఫన్ షూటింగ్ విత్ సూపర్ ఈయన శ్రీనివాస్ గారు కూడా అంతే లిటరలీ ఆయన మాట్లాడకపోతే హీ కీప్స్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇట్ అవుట్ ఆయన వచ్చి మాట్లాడతారు మాట్లాడేస్తే కరెక్ట్ అమ్మగారు విజయవాడ నాన్నగారు తమిళ్ మీరు పుట్టి పెరిగింది మొత్తం మీ ఎడ్యుకేషన్ హైదరాబాద్ ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది ఇదంతా మమ్మీ విజయవాడ కాదు మమ్మీ వాళ్ళు తెనాలి 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 డాడీ తమిళనాడు సో నేను పుట్టింది విజయవాడలో సో అందరూ కలిసి ఇప్పుడు సెటిల్ అయింది హైదరాబాద్ లో సో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నా ఎడ్యుకేషన్ అంతా హైదరాబాదే అండ్ డాడ్ తమిళనాడు స్టిల్ మే హాలిడేస్ కట్టు తమిళనాడు అమ్మమ్మ వాళ్ళందరూ ఉంటారు సో అటు వెళ్ళేసి రావడం అవన్నీ ఉండింది సో బ్యాలెన్స్ ఉండింది అండ్ మమ్మీ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ తెనాలి తాత అందరు తెనాలి మీ సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కానీ ఎక్కడ కూడా సినిమా వాతావరణం లేదు మీకు ఎట్లా మోడలింగ్ తర్వాత సినిమా ఎట్లా వచ్చింది ఇదంతా నేను యాక్చువల్లీ పెరిగింది సినిమా వాతావరణంలోనే ఇంట్లో అందరూ ఇంట్లో నేను ఒక పేరు చెప్పను ఇంటర్వ్యూ అయితే పేరు చెప్పాను నేను ఐ డో సి ఐ డోంట్ నేను ఎవరి పేరు రివీల్ చేయలేదు ఇంతవరకు చేయాలని కూడా అనుకోవట్లే ఇద్దరు వేసి చాలా మందికి తెలుసు ఎందుకంటే నాకు ఆల్వేస్ ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంది ఓ షీఈస్ సో కాల్ గ్రాండ్ డాటర్ ఓ షీఈస్ సో కాల్ ఐ డోంట్ వాంట్ దాట్ నేను ఈవెన్ సిన్స్ డే వన్ ఎవరి దాకా శ్రీనివాస్ గారికి అంత ఎందుకు మా ప్రొడ్యూసర్స్కి మొన్న మొన్న తెలుసు నేను వీళ్ళ గ్రాండ్ డాటర్ అది అని ఇట్స్ ఎ సీక్రెట్ సో బట్ ఎనీవేస్ యా సో ఇంట్లో అందరూ నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు కాబట్టి ఈవెన్ డే వన్ నుంచి నేను ఎవరికి చెప్పలేదు ఏమి అసలు ఎప్పుడు లేదు and uh, i mm. have always been na mm. oka din nunche nenu ochanu ante na if i nenu auditions ki vellina denkina nenu ante so meeku meeru gane undali yeah 
అలానే ఉండాలి ఇప్పుడు వాళ్ళ పేరు చెప్పుకుంటే వచ్చేదే ఉంటుంది మేబీ ఓ పలానా అమ్మాయి అని తెలిసి ఉండొచ్చు అంతే ఆ ఎంట్రీ కూడా అలా కాదండి పలానా అమ్మాయి కానీ మేబీ ఓకే మీరు అన్నట్టు ఎంట్రీ దాకా వచ్చినా కూడా దాని నుంచి సస్టైన్ చేయడానికి మన మన కృషి చాలా ఉండాలి సో దానివల్ల నాకు అంత పెద్ద ఏమనిపించలేదు సో అది నాకు ఇప్పుడే కాదు నాకు ఫిలిమ్స్ లోకి రావాలనుకున్నప్పటి నుంచి నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడు చెప్తారా ఆయన పేరు మేబీ ఓవర్ ద ఫ్లో సో ఇంట్లో అందరూ యాక్టర్సే అందరూ క్లాసికల్ డాన్సర్సే ఇప్పుడే మా తాత తాత నుంచి కూడా దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ టు స్టేజ్ అంతా సో నాకు చాలా మంది మీరు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు అంటే నేను చాలా సార్లు చెప్పిన సందర్భం కూడా ఉంది యాక్టింగ్ మా బ్లడ్ లో ఉంది అంత మోడలింగ్ కే వెళ్ళారు కదా స్టార్టింగ్ నేను ఫస్ట్ సిక్స్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక సినిమా చేశాను గల్ఫ్ అనేసి సునీల్ కుమార్ రెడ్డి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు నాకు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు చేశాను ఐ ఎమ్ ట్వంటీ త్రీ సో అప్పుడు ఆ సినిమా రిలీజ్ అవ్వడానికి ఐ థింక్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అప్పటికే సెవెంటీన్ అండ్ హాఫ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ అప్పుడు నాకేం తెలియదు ఆ సినిమా ఎందుకు చేశారు అంటే మీ ఒపీనియన్ మీ పేరెంట్స్ ఇంట్లోనే అంటే ఎలా అంటే నాకు ఎప్పుడు యాక్టర్ అవ్వాలి నేను అనే అనుకునేదాన్ని వచ్చింది ఒప్పేసుకున్నారు ఆ సినిమా జస్ట్ అలా అడిగారు పైగా సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారికి ఆల్రెడీ ఇదే హిస్ గాడ్ నేషనల్ అవార్డ్స్ అండ్ ఆల్ ఇది కూడా చేసింది నాకేం తెలీదు నా డెసిషన్ కాదు స్టోరీ ఎలా జబ్ చేయాలి ఏంటి ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఇంకా యాక్టర్స్ ఇంట్లో అయ్యేసరికి దే హ్యావ్ నోన్ లైక్ ఓకే అన్నట్టు వెళ్ళిపోయింది బట్ దానిలో రిగ్రెషన్ ఏం లేదండి నాకేం రిగ్రెషన్ లేదు వి ఆల్ చిన్న చిన్న స్టెప్ నుంచే వచ్చాము సో నేను ఆ సినిమా చేసినప్పుడు చిన్న రాగా ఇంకా చిన్న పిల్ల ఫేస్ వేసుకుని అలానే ఉన్నా నిజంగా సో మేబీ ఆ సినిమా ఫస్ట్ లో నేను కూడా ఫస్ట్ నేను ఎవరు చెప్పాలి నేను అలా ఉన్నాను మరి ఏంటి ఇలా ఉన్నాను అని నాకు కూడా అనిపించి నేను చాలా మందికి చెప్పలేదు కానీ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇట్ గాట్ క్రిటికలీ ఎక్లేమ్ దానికి వేరే లాంగ్వేజ్ మలయాళంలో అంతా నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి సో అప్పుడు ఈ క్రిటికలీ ఎక్లమేషన్ లో నాకు దే హ్యావ్ మెన్షన్ డింపుల్ హ్యావ్ క్యారీడ్ ద ఫిలిం ఆన్ హర్ షోల్డర్స్ అని రాసారు దట్ హిట్ మీ సంహౌ అరే అని అనిపించింది ఓకే యాజ్ అన్ యాక్టర్ మన బాధ్యత మనం చేసినప్పుడు తర్వాత అది ఎట్లా ఉన్నా ఏది ఉన్నా పీపుల్ ఇఫ్ దే లైక్ ఇట్ దే విల్ లైక్ ఇట్ సో మేబీ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ నాట్ దానికి కావాల్సిన ఆడియన్స్ ఉండి ఉండకపోవచ్చు సిన్స్ ఇట్స్ వెరీ రా సబ్జెక్ట్ ఆర్ డాక్యుమెంటరీ సబ్జెక్ట్ సో అండ్ తాతగారు యాక్చువల్లీ వాళ్ళ డెసిషన్ అది టు బి ఫ్రాంక్ చెయ్యి ఇది ఇది అని చెప్పి నాకేం తెలియదు నేను ఫస్ట్ నుంచి చేయాలా ఇప్పుడు అది ఇలానే ఉండేది అప్పుడు చదువుకుంటూ కాలేజీకి వెళ్ళేవాళ్ళు కాలేజీకి వెళ్ళేవాళ్ళు నా ట్వెల్త్ అయిపోయింది కరెక్ట్ గా ట్వెల్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అదే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఆ లెవెంత్ ట్వెల్త్ ప్రాసెస్ లోనే సినిమా స్టార్ట్ అయింది చేస్తాను డిగ్రీ నేను చేయలేదు డిగ్రీ చేయలేదు ఆ తర్వాత నుంచి తర్వాత నేను మోడలింగ్ కి వచ్చాను మోడలింగ్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో తమిళ సినిమా ప్రభుదేవ గారి చేశాను దేవి టు దాట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫిలిం వేర్ లైక్ నాకు నాకేం ఇంకా వాట్ కమ్స్ మై వే పికింగ్ ఇన్ మై వే లాగా ఉంటుంది దో దేర్ వర్ అదర్ ఆప్షన్స్ నేను ఆల్వేజ్ ఆ పాయింట్ ఓకే నేను బెటర్ పెద్ద స్టెప్ కి ఎట్లా వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత అనదర్ ఫిలిం వచ్చింది పెద్ద డైరెక్టర్ నేనే సింగిల్ లీడ్ మన తెలుగు పెద్ద డైరెక్టర్ బట్ ఆ సినిమా స్టాల్ అయిపోయింది చెప్పలేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇట్స్ ఇట్స్ నోన్ డైరెక్టర్ అండ్ వాళ్ళ ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆ ప్రాసెస్ లో నేను మూడు సినిమాలు డేట్స్ వల్ల పోయింది యాక్చువల్లీ హరిశంకర్ గారి హరిశంకర్ ది గారు కూడా నాకు ఈ పెద్ద సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఈ హరిశంకర్ గారి సినిమా ఇంకొక రెండు సినిమాలు కలిసి నాకు లీడ్ గా అడిగారు హరీష్ గారు కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ పాపం వెయిట్ చేసి దెన్ ఐ థింక్ ఆ ప్రాసెస్ లో ఈ సినిమా స్టాల్ అయిపోయింది అప్పుడు నాకు రిగ్రెషన్ అరే ఈ సినిమా ఈ మూడు సినిమాలు నాకు డేట్స్ వల్ల పోయాయి హౌరేకనా చేసేది మీరు అదన్న ఇవంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ప్రభుదేవ అది కరెక్ట్ గా ప్రభుదేవ అది ఎండ్ అయిపోయింది దట్స్ వెన్ నాకు ఈ సినిమా వచ్చింది ఇది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ మంత్స్ స్ట్రైట్ చేసాం నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అయిపోయింది అండ్ ద సినిమా ఇస్ టాల్ 
ఆయన ఎన్నో నాకు ఎట్టెళ్ళాలి తెలీదు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు పైగా ఇంట్లో నేను ఏదో చేసేస్తాను అది ఇవన్నీ ఐ పుట్టింగ్ ఆల్ నాతోనే నేనే చేస్తాననే ఒక దీంతో ఐ స్టాండింగ్ ఆన్ మై దిస్ థింగ్ బట్ ఐ డెంట్ నో నాకేం అర్థం కాలేదు ఆ టైంలో మళ్ళీ సరే ఈ త్రీ సినిమాస్ వెళ్ళిపోయిన అంటే ఇప్పుడు అప్పటికి వీళ్ళు ఇంకా వేరే యాక్టర్స్ ని చూస్ చేసుకుని ఇంకా ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేస్తారు సో అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ టూ మంత్స్ తర్వాత హరీష్ గారు కాలేజ్ సరే మనం ఎలాగో వి మిస్ ద ఫిలిం సేమ్ గద్దల్ కొండ గణేష్ లోనే వి మిస్ ఇట్ కదా విల్ సి ఐ హ్యావ్ వెరీ ఇంకొక పర్స్పెక్టివ్ ఉంది నువ్వు ఆఫీస్కి వచ్చేసే అని కాల్ చేశారు సరే నాకు ఎందుకో అనిపిస్తుంది కొంచెం కొంచెం మళ్ళీ ఏమన్నా నాకు మై హింట్ వాజ్ టెలింగ్ మీ మళ్ళీ ఏమో కొత్త సాంగ్ కడుగుతారా ఈ సినిమా ఆల్రెడీ అందరూ లాక్ అయిపోయారు కదా ఇంకేముంది అనేసి అనిపించింది వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత చెప్పారు సి బేసిక్గా బయట అందరూ ఈ సిన్ ఆ సినిమాలో నీకు డాన్స్ రాదు అందుకే తీసేసారు అని చెప్పారు అది ఆయన చెప్పారు అంటే వాళ్ళకి తెలీదు సి ఐఎమ్ స్టిల్ రా ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అవు నాకు తెలీదు తర్వాత లెటర్స్ సే లెటర్స్ డూ వన్ థింగ్ మనం వి విల్ షూట్ ఇన్ అ వే దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నీకు సారీ విల్ షూట్ ఇట్ ఇన్ అ వే మనం డాన్స్ తర్వాత కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్గా తీద్దాము స్లీజీగా కాకుండా ప్రాపర్గా తీద్దాం సాంగ్ సాంగ్లో నీకు డాన్స్ వచ్చింది దానిలో తీద్దాం అది లైక్ సరే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అందరూ నో చేయడానికి వీల్లేదు ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఇంతవరకు నీకు ఏం ఎక్స్ పెద్ద సినిమా పెద్ద ఆడియన్స్ సో ఇదే నా ఫస్ట్ ఫ్రంట్ అవుతుంది సో వద్దు సాంగే నువ్వు స్టీడో టైప్ అయిపోతావు అది ఇది అన్నారు బట్ మై ఇంట్యూషన్ వాజ్ టెలింగ్ మీ డూ ఇట్ సో చేసి అలానే ఇంట్యూషన్ ద్వారా చేశాను చేసిన తర్వాత వాట్ దే ప్రామిస్డ్ యాక్చువల్లీ కేమ్ అవుట్ సేమ్ లైక్ దాట్ బికాస్ సేమ్ డిఓపి గారు నాకు ప్రభుదేవ గారు ఆయన కూడా అన్నారు లేదు డింపుల్ ఈసారి మనం ప్రాపర్గా షూట్ చేద్దాము లెటెస్ట్ సి వన్ థింగ్ అది ఇదని చెప్పి ఫైనలీ సినిమా సాంగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత జనాల అప్రిసియేషన్ వేరేలా ఉండింది అరే మన తెలుగు అమ్మాయిరా మన మన హీరోయిన్ అలా తీసుకున్నారు నాకు అది సర్ప్రైజింగ్ గా అనిపించింది యాక్చువల్లీ ఓ యూజువలీ సాంగ్ సాంగ్ అంటే సాంగ్ లాగా తీసుకుంటారు ప్రతి ఒక్క కమెంట్ అట్లానే ఉండింది దాట్ యాక్చువల్లీ నాకు ఎంపవర్ ఇచ్చింది ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్ లో నేను సినిమా స్టాల్ అయిపోవడం చాలా పెద్ద హిట్ నాకు సో మీకు ఎక్కడ బాధ హీరోయిన్ గా చేయాల్సిన సినిమాలో ఐటమ్ సాంగ్ చేశారు నాకు ఆ టైం మామూలుగా ఉండదు నిద్ర కూడా పట్టదు ట్రూ ట్రూ కానీ నేను ఆ మినిట్ నేను ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ నాకు రాలేదు జెన్యున్ గా ఎందుకంటే ఓకే అది అయిపోయింది బికాస్ ఐ నో ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ హరీష్ గారు వాళ్ళు వెయిట్ చేశారు ఇప్పుడు వాళ్ళు చేయకుండా సరేలే అని చెప్పి వాళ్ళు నా కోసం వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి అంటే ఇప్పుడు ఒక సంతృప్తి ఉంటుంది కదా ఎస్ ఐ నో వాట్ హ్యావ్ హ్యాపెన్ దాని టైం బట్టి అయిపోయింది ఇట్ ఈస్ ఓకే బట్ దీని తర్వాత దాన్ని ఎలా మళ్ళీ కాల్ చేసి వీ విల్ మేక్ ఇట్ రైట్ వీ విల్ గివ్ యూ సంథింగ్ అని హీ టుక్ ఓవర్ ద లీడ్ అండ్ చేశారు ఆయన తర్వాత తమిళ్లో సామాన్యుడు చేశారు అది ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ విశాల్తో కానీ మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ అండి విశాల్ ఈజ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్ బిఫోర్ నేను సినిమా చేయక ముందు నుంచే ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ యా సో ఇంట్లో నానమ్మ వాళ్ళతో హీస్ వెరీ క్లోజ్ అండ్ ఆల్ అలా బట్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆయన యాక్చువల్లీ నన్ను చిన్నపిల్లలాగా చూశారు బట్ నేను యాక్టర్ అయిన తర్వాత మేము కలిసింది లేదు సో సమో ఆయన విషయాలే అప్రోచ్ అయ్యారు సోషల్ మీడియాలో మీరు అన్నట్టు మళ్ళీ సోషల్ మీడియాలో అప్రోచ్ అయ్యారు అప్రోచ్ అయ్యి మేము ఇలా క్యారెక్టర్ గా అనుకుంటున్నాము అది ఇది అని అని ఐ లైక్ ఓకే నేను చెప్పను ఇప్పుడే లెట్ ఇట్ బి ఫిలిం మీద ఇప్పుడే తర్వాత చెప్దాం బికాస్ నేను చాలా సార్లు ఆయన ఇంటికి అవన్నీ చూశాను ఆయన అడిగారు సంఘం అంతా చూశాను అంతా చూశాను బట్ నేను చెప్పలేదు బట్ ఆయనకు తర్వాత అయిపోయింది నేను సినిమా సెలెక్ట్ అయ్యాను అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం అంత అగ్రిమెంట్స్ అయిపోయింది అప్పుడు ఇలా చెప్పాను అవునా అది ఇంక ఇట్స్ ఆల్ మోర్ క్లోజ్ ఇంకా ఇంటికి తాతగారికి ఇవి అవి పంపించడం ఇవన్నీ నార్మల్గా ఉండేవి అండ్ ఈవెన్ షూట్ చేసేటప్పుడు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మేము కోవిడ్లో షూట్ చేసాం మేము మోస్ట్ డేరింగ్ స్టెప్ కదా సో 
ఉంటుంది <laughs> <laughs> లైక్ చిన్న ఫేస్ లాగా అట్లా ఉంటుంది సో నేను షూట్ చేసినప్పుడు ఏం తెలీదు బాలీవుడ్ ఇప్పుడు తెలుగులో మనకి అట్లీస్ట్ ప్యాంపర్ చేయడం నాకు లాంగ్వేజ్ వచ్చు మనకి చాలా ప్యాంపరింగ్ ఉంటుంది యాక్టర్స్కి అది నిజం అండ్ ఈవెన్ మనకి సౌత్ సౌత్ ఇండస్ట్రీలో అలానే ఉంటుంది నార్త్ వెళ్ళిన తర్వాత బట్ యూఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీ అట్ దాట్ పాయింట్ మనకి ఇండస్ట్రీస్ వేరియేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మారి నాకు నేను ఏడ్ చేసాను కొన్ని సందర్భాల్లో నాకు నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను ఇది నాకు అయ్యో ఏం ఇబ్బంది అని పట్టించుకునేది అప్పుడు అండ్ నేను పైగా నేను చేసేది ఓ పెద్ద హీరోయిన్ రోల్ కాదు కదా ఐ ప్లేడ్ అ వెరీ ప్రైమరీ రోల్ ఎస్ మీరు ఇప్పుడు దాని గురించి అడుగుతున్నారంటే దట్ ఈస్ రికగ్నైజ్ కానీ నేను చేసేటప్పుడు నాకు తెలియదు సి నాకు చెప్పిన క్యారెక్టర్ అవ్వలేదు చెప్పిన క్యారెక్టర్ షూట్ చేయలేదు సో అదొకటి ఎంత ఇలాంటివి చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ నాకు వర్డ్ లేదు సో బట్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ అది కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నేను ధనుష్ గారితో సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ధనుష్ గారితోనే ఉండింది మొత్తం సీన్స్ అవన్నీ సో Uh, I had fun. Uh, it's an experience. I am good at South Nunji. So, yeah. we had that uh, connect. I am not sure. Yeah. Did you get a kid? Yes, I am not sure. Yeah. You are a kid. There are many variations in the character. Yeah. But, there are many variations in the cinema. There are many variations in the cinema. There are many variations in the success. Yeah. Why are you talking about the other people? సి హిట్ హిట్ ఫ్లాప్ అనేది మన చేతిలో ఉండేది కాదు కదండి ఇప్పుడు ఈవెన్ ఎనీథింగ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను అంతే ఇప్పుడు మీరు నాకు ఈవెన్ ఆ సినిమాలో సాంగ్ అని వచ్చి మీరు మాట్లాడుతున్నారు లేదా ఈవెన్ అత్రంగిరేలో డింపుల్ యువర్ ప్లేడ్ దట్ క్యారెక్టర్ అని అడుగుతున్నారంటే విచ్ మీన్స్ దట్ పీపుల్ ఆర్ అప్రిషియేటింగ్ అంత అంటే నేను ఒకటే నమ్ముతాను ఎంత సినిమాలో అయినా ఆ రెండు నిమిషాలు మనం చెప్పే డైలాగ్ గుర్తుందా లేదా అంతే that is all i believe yes, and ade ent impact janal ku untundi ent impact na paranga nen chesanu anede it's the same adi nenu song chesina lekapothe even if i played a cameo or even if i played anything nen chesi na valla are a ochindra ochesi mottham cinema ala anukokunda unte chalu she came and she unna dantlo she is there ani anukunte chalu so that is my ultimate uh, ఇది నమ్ముతారా గోల్డెన్ లెగ్ అరెన్ లెగ్ అంటూ ఉంటారు నమ్ముతారు మీరు బిలీవ్ చేస్తారు అసలు ఎందుకంటే సినిమాలో ఇండస్ట్రీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సెంటిమెంట్స్ ఎక్కువ మీరు బిలీవ్ చేస్తారా లేదా ఎందుకంటే నాకు నాకు నాకే తెలియదు ఐరన్ లెగ్ గా గోల్డెన్ లెగ్ ఏమని చెప్పాలి సో బేసిక్ గా ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నాకు ఒకటి అనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా జెన్యున్ గా బ్లంట్ గా చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు నేను చేసింది వన్ ఫిల్మ్ టూ ఫిల్మ్ అంటే నా క్వశ్చన్గా అడగట్లేదు ఎనీబడి నాలుగు సినిమాలు హీరోయిన్ చేస్తే ఆ సినిమాలు పోతే ఐరన్ లెగ్ అంటారు అదే నాలుగు సినిమాల్లో హీరోలు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇంతకుముందు హిట్స్ కూడా ఉండవు ఎంత పెద్ద హీరో అయినా హిట్స్ ఉండవు వాళ్ళది ఐరన్ లెగ్ కదా మరి కాదా సో ఇలాంటిది హీరోయిన్ వాళ్ళ సినిమా పోతుందా ఎగ్జాక్ట్లీ హీరోయిన్ వల్ల ఎలా పోతుంది దానికి అందరూ ఇప్పుడు తను చేసేది ఏముందండి తన క్యారెక్టర్ వరకే జస్ట్ బికాస్ ఆడపిల్ల కాబట్టి మనకి తెలుగులో ఒకటి ఉంటుంది ఆడపిల్ల వెళ్తే లేడీస్ ఫస్ట్ అలానే లేడీస్ ఫస్ట్ దీంట్లో కూడా అవ్వదు సో ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతారో నాకు తెలీదు ఎలా తీసుకు అంటే మీరు క్వశ్చన్ అడగడం వల్ల కాదు జనరలీ ఈవెన్ ఆర్టికల్స్లో కానీ చాలా నన్నే కాదు ఎనీ యాక్టర్ నాకప్పుడు అర్థం కాదు సో ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఎనీ ఫెమినిస్ట్ ఫీలింగ్ అట్లాంటివి ఏం కాదు జస్ట్ నార్మల్ నేను కూడా మనిషి 
సన్నగా ఎప్పుడు నుంచి వస్తున్నారు ఇలియానా సినిమాలు మీరు అయ్యో నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ ఇలియానా కసలు బికాస్ నాకు తెలియకుండా నేను తనకు ఫ్యాన్ అయిపోయాను అందరు నన్ను పిలుస్తున్నా ఓకే ఫస్ట్ ఓ నో అని బయట అనుకున్నా బట్ లోపల ఉండేది యా అని నాకు అలా ఒక డెక్ ఆఫ్ తన పిక్చర్స్ కట్ చేసి ఒక రెండు మూడు పుస్తకాలు ఫుల్ పిక్చర్స్ ఉండేవి తను పోస్ట్ చేసి పెట్టి నాకు మేబీ ఒక రకంగా ఆవిడ కూడా నాకు టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఐడియా ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ మేబీ ఆవిడ కూడా ఆవిడ కనిపించడం అదంతా ఇన్స్పిరేషన్ అయి ఉండొచ్చు తెలుగు అమ్మాయిలు ఇండస్ట్రీకి రావాలి వస్తే బాగుంటుందని అందరూ చెప్తుంటారు వచ్చిన తర్వాత అదే రకంగా అవకాశాలు ఇస్తూ ఉంటారా తెలీదు మేబీ ఓవర్ ద పీరియడ్ మేబీ కమింగ్ టు నేను వచ్చినప్పుడు నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను టు బీ ఫ్రాంక్ ఈ వన్ ఇయర్ ప్రాసెస్లో అసలు చెప్పాలంటే అసలు సాంగ్ ఒక సాంగ్ చేసి ఆ స్టీరియో టైప్ బ్రేక్ చేసి సినిమా చేసింది కూడా ఐ థింక్ నేను ఒకదాన్ని సో యా సో ఫార్ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్స్ అ వెరీ బోల్డ్ స్టెప్ టు బి ఫ్రాంక్ అండ్ దట్స్ అ వెరీ అది వెరీ ఎంపవరింగ్ ఫర్ మీ నేను కూడా అనుకుంటూ ఉంటా హౌ డిడ్ ఐ మేక్ దట్ హ్యాపెన్ నాకు కూడా తెలియదు ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ అండ్ జస్ట్ యూనివర్సల్ ఎఫర్ట్ అంతే ఇప్పుడు ఈ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్లో వీ హ్యావ్ టూ త్రీ పీపుల్ కమింగ్ ఇన్ లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ అదర్ యాక్ట్రెసెస్ తెలుగు యాక్ట్రెసెస్ ఉన్నా కూడా ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు మేబీ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఇంకో నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో ఒక ఐదారుగురు అయిపోతే అప్పుడు నేను చెప్పొచ్చేమో మేబీ యా ఇప్పుడు మనకి తెలుగు వాళ్ళు వచ్చారు ఇప్పుడు అందరూ ఉన్నారు తెలుగు మాట్లాడే అమ్మాయిలు ఉన్నారు అది ఇది అనేసి సో ఇందాక చాలా మంది అడుగుతున్నారు తెలుగు వాళ్ళు మనకి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటారు డైరెక్టర్స్ అందుకే తీసుకోరు అది ఇది నాకు తెలియదండి బేసిక్గా నేను ఎప్పుడు నేను ఆ క్యారెక్టర్కి ఏం కావాలనే చేసి నేను నా ప్రీవియస్ ఫిల్మ్లో స్విమ్ సూట్ అవన్నీ వేసుకుని చేసా దాని క్యారెక్టర్ కావాలి అంతే బికాస్ నేను చేసిన క్యారెక్టర్ వర్క్ అది దట్ ఈస్ నాట్ డింపుల్ హ్యాతి దట్ ఈస్ అదితి దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ అంతే అంతవరకే చూడాలి చూ చూడాలి కూడా సో అది ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ ని కూడా బ్రేక్ చేయాలి సో మోస్ట్లీ రామబ్రాణం విల్ డూ దట్ దీంట్లో అంత హాఫ్ సారీస్ కదండి హాఫ్ సారీస్ కాదు నేను ఇట్లా ఈ ఇట్లాంటి ఒక కైండ్ ఆఫ్ కాస్ట్యూమ్స్ లో వెస్ట్ యూనో నేను అందుకే ఈవెన్ ఆల్ మై ప్రమోషన్స్ ఆ క్యారెక్టర్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాను సో భైరవి సో తను కోల్కటా అమ్మాయి కోల్కటా నుంచి వచ్చి యూట్యూబ్ బ్లాగింగ్ ఇవన్నీ చేసే అమ్మాయి సో చాలా షీఈస్ లైక్ కంప్లీట్లీ అర్బన్ మన ఎనీ అదర్ గర్ల్ లానే ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ ఈ ఎనీ మన ఇంట్లో ఆడపిల్ల ఎలా ఉంటుంది క్యారెక్టర్ యా ఇప్పుడు హీరోయిన్ అంటే చాలా త్యాగాలు జరగాలి వైట్ రైస్ తినకూడదు గ్రిల్డ్ చికెన్ ఏదో తినాలి ప్లేట్ ముందు టేబుల్ ముందు అన్నీ ఉంటాయి ఏదో తినలేరు మళ్ళీ వర్క్అవుట్స్ ఏమన్నా తను బిర్యానీ తిన్నారంటే మళ్ళీ రెండు గంటలు జిమ్ చేయాలి పార్క్ చుట్టూ ఇంకో రౌండ్ వేయాలి ఇవన్నీ ఉంటాయా కష్టాలు యాయా నేను అన్ని తింటాను ఒక ఎయిట్ టు టెన్ సున్నుండలు వెళ్ళిపోతాయి నాకు అది నా సమ్ వెళ్ళి నేను సి నేను తింటే దాన్ని వర్క్అవుట్ చేస్తాను నాకు ఇష్టం అన్నప్పుడు నేను తినేస్తాను నాకేం హెసిటేషన్ ఉండదు ఇప్పుడు ఇష్టం ఉంది ప్లేట్ ముందు అది అక్కడ చికెన్ ఏదో ఒకటి కనిపిస్తుంది లేదా మీకు ఇష్టమైంది కనిపిస్తుంది కానీ అది తినకుండా సాలడ్ తింటే నీ మైండ్ ఆల్రెడీ దానికి సాలవేట్ అయిపోయింది అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది అంటే దాని దాని అర్థం నువ్వు ఆల్రెడీ అది తింటున్నావు తింటున్నావు దట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఎఫెక్ట్ యువర్ బాడీ ఓకే టు బి ఫ్రాంక్ అది నేను చాలా నమ్ముతాను సో నీకు అది అది తినాలనిపిస్తుంది అది తినేసి అది తినేసి వర్క్అవుట్ చేసుకో ఈజీగా డైజెస్ట్ అయిపోద్ది కానీ నీ మైండ్ లో ఎప్పుడైతే అది ఉండి నీ నోట్లోకి యువర్ మైండ్ ఇస్ ఆటోమేటిక్లీ మనకు తెలియకుండా ఆ మెమరీలోకి వెళ్ళిపోతుంది నువ్వు అది తింటున్నావు యువర్ బాడీ హ్యాస్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ అనే ఒక ఫీల్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ నీకు తినాలనిపిస్తుంది అది తినేసి చేయాలనిపిస్తుంది చేసి అంతే ఇప్పుడు మీరు మంచి క్లాసికల్ డ్యాన్సర్ మంచి హీరోతో ఎన్టీఆర్ తారక్ లాంటి అల్లు అర్జున్ బన్నీ వీళ్ళతో పడితే బాగుంటుంది అని ఎప్పుడు అనిపించలేదు వా పక్క డ్యాన్సర్ అనిపిస్తుంది ఎందుకు అనిపించింది పడొచ్చేమో చెప్పలేదు మీరు అందరూ ప్రే చేయండి సో ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ అంటే నాకు కూడా ఇలా ఎన్టీఆర్ గారు వీళ్ళందరూ డాన్స్ బాగా చేస్తారు మేబీ ఐ వాంట్ టు డాన్స్ విత్ దెమ్ సో లెట్ అస్ సి ఇప్పుడు వరకు తొమ్మిది సినిమాలు దాకా చేశారు మీరు అందుకున్న బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ తొమ్మిది గల్ఫ్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు తొమ్మిది నాకు తెలిసి ఆ సాంగ్ గద్దల కొండ
ఫ్యామిలీలోనా మా ఫ్యామిలీలో ద వెరీ క్రిటిక్స్ అండి అంత అంత పెద్ద కాంప్లిమెంట్స్ అయినా నేర్చేసినా ఇంకా బెటర్గా చేయొచ్చు ఆ ఇంకా బెటర్గా చేయొచ్చు అని అంటారు దట్ విల్ కీప్ మీ గ్రౌండెడ్ బట్ బయట జనాలు నేను ఎప్పుడైతే ఓ ఇది ప్రూవ్ అవుతుందా అవ్వదా అన్ అని అన్న లేని పర్స్పెక్టివ్ నాకు చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు లెటెస్ట్ సే మొన్న ఇష్టం సాంగ్ అది అసలు వెళ్తుంది నచ్చుతుందా లేదా నేను అనుకుంటాను బట్ చాలా మందికి చిన్న పిల్లలకి నచ్చింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు బెంగాలీ రసగుల్ల ఇలాంటివి చాలా దగ్గరగా అనిపిస్తుంది సో దట్ మేక్స్ మీ ఫీల్ హ్యాపీ ఏమంటే ఇటువంటి డ్రెస్లు వేసుకున్నప్పుడు ఇంట్లో ఇబ్బంది అనిపించదా మీరు కెలడేలా సిమ్ సూట్ వేసుకున్నారు కొంచెం ఫోటోషూట్లో ఉన్నప్పుడు గ్లామర్గా కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇంట్లో రిస్ట్రిక్షన్స్ కానీ మన తెలుగు అమ్మాయి ఎంతగా ఓపెన్గా చాలామంది ఆ ఫోటోషూట్లు కానీ కొంచెం హాట్ గట్ కనిపించడానికి ఇబ్బంది పడతారు మీకు ఎప్పుడైనా ఇంట్లో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయా రిస్ట్రిక్షన్స్ అలా ఏం లేదండి వాళ్ళు కూడా ఇంట్లో ఎప్పుడు క్యారెక్టర్కి ఏం కావాలి ఇన్ఫాక్ట్ మాకు మా తాతగా చెప్తుంటారు సి వెన్ నువ్వు నువ్వు అది ఏ స్విమ్ సూట్ వేసుకుంటున్నావా దానికి కావాల్సిన బాడీ ఉండాలి ఊరికే ఏది వేసేసుకున్నాను ఆ పర్లేదు అలా ఆ క్యారెక్టర్ కావాల్సింది అది దానికి వర్కౌట్ చేయని నన్ను ఇన్ఫాక్ట్ తిడతారు నువ్వు ఊరికే ఎందుకు వేసుకున్నావు దానికి వర్కౌట్ చేయి దానికి నీ లెగ్ స్టోన్ ఉండాలి దానికి మజిల్ ఉండాలి నాకు ఇన్ఫాక్ట్ రిఫరెన్సెస్ చూపిస్తారు సి యూ టేక్ దీపిక పడుకొని చూడు మన పట్టాన్లో ఎలా ఆయన చూపిస్తే దానికి అంత చేయాలి ఏది అనేసి బట్ అట్ ది సేమ్ టైం దాని క్యారెక్టర్కి ఏం కావాలి అనేదే ఉంటారు సో ఐ థింక్ నాకు ఆల్వేస్ ఆ సపోర్ట్ ఉంది ఇంట్లో నుంచి అలా అనేసి నేను ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీథింగ్ ఓవర్ ద బోర్డ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ మై క్యారెక్టర్ దట్స్ ఆల్ ఫ్యూచర్ ప్రొడక్ట్స్ సో నెక్స్ట్ నా ఒక తెలుగు సినిమా చేస్తున్నాను తమిళ సినిమా చేస్తున్నా డీటెయిల్స్ అన్ని బయటకు వచ్చిన తర్వాత బయటకు బెస్ట్ అండి మీ రామాయణం ఐదో తారీఖు వస్తుంది సినిమా సూపరేట్ కావాలి అలాగే మా తెలుగు అమ్మాయి మా డింపుల్కి మంచి పేరు రావాలి పెద్ద పెద్ద ఎవరైతే ఇందాక ముగ్గురు అనుకున్నావు ముగ్గురు పక్కన కూడా చేయాలి థ్యాంక్ యూ